நான் உங்கள் கணிஷ்வரன் இது நோலேஜ் பாஸ் இந்த டூட்டோரியல் எபிசோடில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற விடையும் வோல்டேஜ் சப்ளை சிஸ்டம் முதலாவதாக ஆடினோ போர்ட் போன எபிசோடில் பார்த்துருப்பீங்க ஆடினோ போர்ட் அதாவது இந்த சேர்க்கை மூளைக்கு நாங்கள் எப்படி பவர்ஸ் கொடுப்போம் அதாவது எப்படி நாங்கள் வோல்டேஜ் கொடுப்போம் என்ற விடயத்தை இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் எவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுக்கணும் எப்படி எப்படிலாம் நாங்கள் அந்த ஆடினோவுக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்கலாம் என்றது முதலாவதாகும் ரெண்டாவதா ஒரு ஆடினோ வச்சு நாங்கள் ஒரு ரோபோ ஒன்று உருவாக்க போகிறோம் அல்லது ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று செய்ய போகிறோம் சொல்லி சொன்னோம் ஆட்டோமிஷன் ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று செய்ய போகிறோம் சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு நாங்கள் எப்படியான வகையில் வோல்டேஜ் தனித்தனியாக கொடுக்கலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக தான் கொடுக்கணும் ஸோ நாங்கள் எப்படி எல்லாம் பிரித்து கொடுக்கலாம் ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸை வச்சு நாங்கள் எப்படி எல்லா விதமான அந்த ரோபோவில் உள்ள மோட்டர்ஸ் சரி சென்சர் சரி அதில் உள்ள டிஸ்பிளே சரி சகல விதமான பொருட்களுக்கும் சகல விதமான அதனுடைய அங்கங்களுக்கும் எப்படி நாங்கள் வோல்டேஜ் கொடுக்க போகிறோம்ன்றத நாங்கள் இந் இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் நிகழ்ச்சியில் போகலாமா பா இந்த மூன்றாவது எபிசோடில் நாங்கள் முதலாவதாக பார்க்க இருக்கிற விடையும் வோல்டேஜ் சப்ளை சிஸ்டத்தில் ஆடினோவுக்கு எப்படியெல்லாம் நாங்கள் பவர் சப்ளையை கொடுக்கலாம் அதாவது வோல்டேஜ் கொடுக்கலாம் என்றதை பார்க்க போகிறோம் எந்தெந்த விதத்தில் கொடுப்போம்ன்றதையும் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆடினோ போட்டில் மூன்று வகையில் நாங்கள் இதுக்கான தேவையான வோல்டேஜ் சப்ளையை வழங்கலாம் முதலாவது இந்த ஜிஎஸ்பி போர்ட் மூலமாக அதாவது கணனிக்கு கனெக்ட் பண்ணுற ஜிஎஸ்பி போர்ட் மூலமாக ரெண்டாவது இந்த எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் பவர் கனெக்டர் மூலமாக ட்ரெண் மூன்றாவது இதில் உள்ள இந்த வீஇன் மற்ற கிரவுண்ட் என்ற இந்த ரெண்டு பின்களை பாவிச்சு நாங்கள் வோல்டேஜ் சப்ளை கொடுக்கலாம் இந்த ஜூஸ்பி கனெக்ஷன் மூலமாக எப்படி வோல்டேஜ் சப்ளை கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் இந்த ஜூஸ்பி கேபிளை இந்த கனெக்ஷனில் கனெக்ட் பண்ணி இதை கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு பவர் பேங்கில் கனெக்ட் பண்ணுறது மூலமாகவும் இந்த ஆடினோவுக்கு பவர் சப்ளை வழங்கலாம் இரண்டாவது முறை இருபத்தி முப்பது வோல்டேஜில் வேலை செய்கிற இந்த அடாப்டர் ஒம்பது வோல்டேஜ் வரைக்கும் குறைச்சி கொடுக்கக்கூடிய இந்த அடாப்டரை பாவிச்சு நாங்கள் நேரடியாகவே இந்த எக்ஸ்டெண்டர் பவர் சப்ளைக்கு நாங்கள் கனெக்ஷன் கொடுக்குறது மூலமாக இந்த ஆடினோக்கு தேவையான பவர் சப்ளையை வழங்கலாம் இந்த எக்ஸ்டெண்டர் பவர் சப்ளை மூலமாக கொடுக்குற வோல்டேஜ் ஏழு வோல்டேஜுக்கு கூடவாகவும் ஒம்பது வோல்டேஜ் அல்லது ஒம்பது வோல்டேஜின் படி குறைந்ததாகவும் இருக்கணும் பன்னெண்டு வோல்டேஜ் பவர் சப்ளை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் அதுக்கும் வேலை செய்யும் ஒம்பது வோல்டேஜ் அல்லது ஒம்பது வோல்டேஜை விட குறைஞ்ச வோல்டேஜ் சப்ளை கொடுக்குறது சிறந்ததாக இருக்கும் மூன்றாவது முறை தான் இதில் உள்ள இந்த விஇன் விஇன் பின் நீங்கள் முதலே பார்த்துருப்பீங்க விஇன்னு சொல்லி ஒரு பின் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஜிஎன்டி அதாவது கிரவுண்ட் என்ற பின்னும் இருக்குது நீங்கள் இந்த விஇன் பின்னுக்காக ஏழு அல்லது ஒன்பது வோல்டேஜ் ப்ளஸ் கனெக்ஷனையும் இந்த கிரவுண்ட் என்ற பின்னில் அதனுடைய மைனஸ் கனெக்ஷனையும் கொடுக்கலாம் அதாவது முக்கியமாக ஒரு ஒம்பது வோல்டேஜ் பேட்ரி மூலமாக இந்த ஆடினோக்கு நீங்கள் பவர் சப்ளை கொடுக்க போகிறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த விஇன் கனெக்ஷனுக்கு அதனுடைய ப்ளஸ் முனைவையும் ஜிஎன்டி பின்னுக்கு இதனுடைய மைனஸ் முனைவையும் கனெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக இந்த ஆடினோக்கு தேவையான பவர் சப்ளையை நீங்கள் வழங்கலாம் இப்படியான மூன்று முறைகள் மூலமாக நாங்கள் ஆடினோக்கு தேவையான வோல்டேஜ் சப்ளையை சரியான வழங்கலாம் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்கிற விடையம் ஒரு ஆடினோ அதாவது இந்த சேர்க்கை மூலையை வச்சு நாங்கள் செய்ய போகிற ஒவ்வொரு ப்ரொஜெக்டுகளுக்கும் அதாவது ஒரு ரோபோட் ப்ரொஜெக்டாக இருக்கலாம் அல்லது ஆட்டோமேஷன் ப்ரொஜெக்டாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு ப்ரொஜெக்டுகளுக்கும் நாங்கள் விதம் விதமான பவர் சப்ளை கொடுக்க வேண்டி இருக்குது ஆடினோ வந்து நார்மலாகவே வேலை செய்யும் அஞ்சு வோல்டேஜ் பவர் சப்ளையில் வேலை செய்யும் ஒரு மோட்டர் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ண அந்த ரோபோவிலேயே ஒரு மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஒம்பது வோல்டேஜில் வேலை செய்யும் இன்னொரு ஆடினோக்கான சென்சர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அது மூணு தசம் மூன்று வோல்டேஜில் வேலை செய்யும் அப்படி வேறு வேறு வோல்டேஜ்களில் வேலை செய்யக்கூடிய வேறு வேறு சாதனங்களை நாங்கள் ஒரு ரோபோக்குள்ளே பொறுத்துவோம் நாங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக பேட்ரிகளை கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கலாது ஸோ அப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் எப்படியான சில சில சாதனங்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாங்கள் குறைச்சி கொடுப்போம் என்ற விதத்தை இந்த தொடர்ச்சியில் நீங்கள் பாருங்கள் இவருடைய பெயர் தான் பக் கன்வெர்டர் பக் கன்வெர்டர்லேயே ரெண்டு பக் வகையான பக் கன்வெர்டர் இருக்குது ஒன்று படி குறைக்கக்கூடியது மற்றியது படி கூட்டக்கூடியது இந்த பக் கன்வெர்டர் இந்த வேலை என்னவாக இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வோல்டேஜ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த வோல்டேஜை வந்து இந்த பக் கன்வெர்டர் மூலமாக அதாவது ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுற பக் கன்வெர்டர் மூலமாக வோல்டேஜ் சப்ளையை குறைச்சி எடுக்கலாம் அல்லது ஸ்டெப்
எல்எம் டூ ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் என்ற இந்த பக் இன்வெர்டர் இதுக்கு நாங்கள் ஒரு இருபத்தி நாலு வோல்டேஜ் பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லை இருபத்தி நாலு வோல்டேஜ் பவர் சப்ளையில் டிசி டு டிசி பவர் சப்ளையில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அதிலிருந்து எங்களுக்கு அஞ்சு வோல்டேஜ் தேவை என்றாலும் இதில் இருந்து எடுக்கலாம் அல்லது பன்னெண்டு வோல்டேஜ் தேவை என்றாலும் இருபத்தி நாலுலேருந்து பன்னெண்டுக்கு குறைச்சிருக்கலாம் அல்லது ஒன்பது வோல்டேஜ் தேவை என்று சொன்னாலும் இருபத்தி நாலுலேருந்து ஒம்பது வோல்டேஜ் கனெக்ட் குறைச்சி எடுக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த நீல கலரில் இருக்கிறது தான் ஒரு மாறும் தடை அதாவது வேரியபிள் இருக்கிற ஒரு சின்ன பின் அதை நீங்கள் சின்ன ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மூலமாக திருப்புறது மூலமாக என்னுடைய வரக்கூடிய வோல்டேஜின் அளவை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம் இன்புட்டில் நீங்கள் இருபத்தி நாலு வோல்டேஜ் கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லி வைத்தால் இதில் மைனஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் இதில் இன் இன்புட் ஐஎன்னு போட்டிருப்பீனா ஐஎன் மைனஸ் இதில் ஐஎன் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு வோல்டேஜ் இதில் கிரவுண்ட் பின்னை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதிலேருந்து நீங்கள் அவுட்புட் வோல்டேஜ் எடுக்கலாம் இதில் உள்ள இந்த நீல கலர் வேரியபிள் ரெசிஸ்டரை திருப்புறது மூலமாக இதிலிருந்து நீங்கள் தேவையான அளவு வோல்டேஜ் எடுக்கக்கூடிய இருக்கும் ஒம்பது வோல்டேஜ் தேவையான ஒம்பது வோல்டேஜ் குறைச்சிருக்கலாம் அல்லது பன்னெண்டு வோல்டேஜ் தேவையான பன்னெண்டு வோல்டேஜ் குறைச்சிருக்கலாம் அல்லது அஞ்சு வோல்டேஜ் தேவையான அஞ்சு வோல்டேஜ் குறைச்சிருக்கலாம் இதுக்கும் நாங்கள் ஆடினோவை வச்சு செய்ய போகிற ப்ரொஜெக்ட்ஸில் பாவிப்போம் நாங்கள் அடுத்த பார்க்க இருக்கிற டிவைஸ் இந்த ஐசி இந்த ஐசியோட பெயர் வந்து லீனிய வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஐசி பொதுவாக இந்த பேரை சொன்னால் யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் செவன் எயிட் ஜீரோ நைன் அல்லது செவன் எயிட் ஒன் டூ அப்படியான பேர்களை சொல்லிக்கல நிறைய பேருக்கு தெரியக்கூடியா இருக்கும் நல்ல ஒரு ஃபேமிலியரைஸ்டான ஐசி தான் இவர் வந்து லீனிய வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இவருடைய நம்பர் எழுதியிருக்கும் செவன் எயிட் அதுக்கு பிறகு ட்ரெண்டு நம்பர் எழுதியிருக்கும் ஜீரோ ஃபைவ் என்று எழுதியிருக்கலாம் ஜீரோ நைன் என்று எழுதியிருக்கலாம் ஒன் டூ என்று சொல்லி எழுதியிருக்கலாம் செவன் எயிட் எக்ஸ் எக்ஸ் என்ற இந்த ஐசி என்ன மாதிரி நாங்கள் பார்ப்போம் சொல்லி சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் மூணு பின் இருக்கும் இங்கே இருக்க இந்த ட்ரெண்டு பின்னும் வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் கொடுக்குற பின் நடுவில் உள்ள பின் வந்து ஜென்ரல் பின்னாக இருக்கும் அதாவது மைனஸ் கனெக்ஷனுக்கு கூடிய பின்னாக இருக்கும் இடது பக்கம் உள்ள பின் ப்ளஸ் கனெக்ஷனுக்கு அதாவது இன்புட் பண்ணுற ப்ளஸ் கனெக்ஷனுக்கு கூடிய பின்னாக இருக்கும் வலது பக்கம் உள்ளது அவுட்புட் பண்ணுற ப்ளஸ் கனெக்ஷனுக்குரிய வயர் ஆகிருக்கு அதாவது இன்புட்டில் நாங்கள் இதுக்கு மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்டேஜ் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் நீங்கள் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் என்ற இந்த ஐசியை பாவிச்சிங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இதுக்கு நாங்கள் பன்னெண்டு வோல்டேஜோ அல்லது இருபது வோல்டேஜ் பதினஞ்சு வோல்டேஜ் கொடுத்தோம்னாலும் இதில் நீங்கள் அவுட்புட் எடுக்கக்கூடியது இந்த செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவில் அஞ்சு வோல்டேஜ் அதாவது கன்ஸ்டண்ட்டாகவே அஞ்சு வோல்டேஜ் தான் நீங்கள் இதிலேருந்து வெளியில் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி செவன் எயிட் ஜீரோ நைன் என்ற அந்த ஐசியில் நீங்கள் பத்து வோல்டேஜ் கொடுக்கலாம் பதினஞ்சு வோல்டேஜ் கொடுக்கலாம் இருபது வோல்டேஜ் கொடுக்கலாம் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இங்கே இன்புட்டில் கொடுத்தாலும் அவுட்புட்லேருந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து செவன் எயிட் ஜீரோ நைனில் ஒன்பது வோல்டேஜ் தான் இருக்கும் அதாவது செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் என்று சொன்னால் அஞ்சு வோல்டேஜ் கிடைக்கும் செவன் எயிட் ஜீரோ நைன் என்று சொல்லி சொன்னால் ஒன்பது வோல்டேஜ் கிடைக்கும் செவன் எயிட் ஒன் டூ என்று சொல்லி சொன்னால் பன்னெண்டு வோல்டேஜ் கொடுக்கும் செவன் எயிட் என்றது இந்த ஐசியுடைய நேம் அதுக்கு பின்னுக்கு வர்ற அந்த ட்ரெண்டு டிஜிட்டும் வந்து அதிலிருந்து எவ்வளவு வோல்டேஜை நீங்கள் கன்ஸ்டண்டாக எடுக்கலாம்ன்றத அது குறித்து காட்டும் இந்த எபிசோடில் ஆடினோக்கு அப்படின்னு நீங்கள் வோல்டேஜ் கொடுக்கலாம் என்னென்ன முறையில் நீங்கள் வோல்டேஜ் கொடுக்கலாம்ன்றது பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆடினோ சம்மந்தமான ஒரு ரோபோவுக்கு நீங்கள் எப்படி இப்படியெல்லாம் வோல்டேஜை பிரித்து கொடுக்கலாம் ஒரு ஐசி அண்ட் ஒரு டிவைஸையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இவ்வளவும் பேசிக் தான் அடுத்த எபிசோடில் நாங்கள் பார்க்குற விடையும் இந்த ஆடினோ அதாவது செயற்கை மூளையை வைத்து நாங்கள் எப்படி எங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் எங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணி எப்படியெல்லாம் நாங்கள் அதை கன்ஃபிகர் பண்ணி அதுக்கு நாங்கள் கோடிங் அப்லோட் பண்ணுறது எப்படி வேலை செய்ய பண்ணுறது என்ற விடயங்களை வரப்போகும் எபிசோடில் பார்க்கலாம் அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் கணேஸ்வரன் பாய் பாய்